লোভহীনতা নির্লোভ সততা থাকতে হবে নেতা যদি লোভই হয় তাহলে ও সব খেয়ে শেষ করে দেবে কারণ তারা তো সুযোগ বেশি কর্মীদের সাথে নেতারা তো সুযোগ বেশি থাকে না নেতা যদি লোভই হয়ে যায় পুরো দেশটা খেয়ে ফেলবে যাকেই আপনি নেতৃত্ব দেবেন সৎভাগ্যের দেখতে হবে তার মধ্যে নির্লোভ সততা আছে কি না সততাও থাকতে হবে নির্লোভ থাকতে হবে কারণ আপনার কাছে যে সুযোগ আসবে এই সুযোগ অন্য কারো কাছে আসবে না আপনি গোপনে যা পারবেন একদম সৌদি করিতে পারবে না অতএব এই লোভ থাকলে সে নেতৃত্বের আসনে বসতে পারবে না আল্লাহ পাক বলছেন মাহি ফাউলাইমুল মুফলে হোম যে ব্যক্তি নিজেকে কৃপণতা থেকে বাঁচাতে পারল তারাই হলো সফল কাম খন্দকের যুদ্ধের মাল মালামাল বন্টন করা হচ্ছে তখন আবু সুফিয়ান তার ছেলে ইয়াজিদ তার ছেলে মোয়াবিয়া হাকিম বিন হেজাম এর সব নতুন মুসলমান মক্কা বিজয়ের ফসলে গুলা বহু গণিমতের মাল পাওয়া গেছে বহু এত গণিমতের মাল খাইবারের পরে কোথাও পাওয়া যায়নি আল্লাহ রসুল গণিমত বন্টন করছেন আবু সিফানকে একশো উট তার দুই ছেলেকে একশো করে দুশো উট এত উঠ দিচ্ছেন এত দান করছেন যেন মানে এমন কারোর আর কোনো দরিদ্রতা থাকবে না সব শেষ এইবার নিজের সাথী যারা আনসার মহাজির তাদের বেলায় চারটি করে উঠ কথা বলছেন যাদের জীবনের বিনিময়ে বদর ওহদ খন্দকের যুদ্ধে তিনি বিজয়ী সেনাপতি তারা পাচ্ছে মাত্র চারটে করে উট আর যে ব্যক্তি ছিল এক নম্বর দুশ্মন আবু সুফিয়ান তিনি পাচ্ছেন একশো উট তার ছেলে পাচ্ছে আর একশো আর এক ছেলে আর একশো হঠাৎ একটু কানে আসলে তার যে আনসাররা একটু মন খারাপ করেছে যে আমাদেরকে এত কম দিল সম্ভবত আল্লাহ রসুল ওই মক্কাল নিজের জন্মস্থান লোকদেরকে পেয়ে ওদের দলভুক্ত হয়ে গেছে বোধ হয় মদিনা যাবে না বোধ হয় মক্কাতেই ব্যাক করবে এই কথাটা আল্লাহ রসুল কানে পৌঁছে গেল উনি সোজা চলিলেন আনসারদের সামনে হে আনসাররা গরু যখন ঘাস খেতে চায় তাকে ঘাস দিয়ে খুশি করতে হয় ওরা এসেছে নতুন মুসলমান এখনো ইসলাম পক্ষা হয়নি মাত্র উনিশ দিন আগে ওরা মুসলমান হয়েছে আমি তাদেরকে সেই জন্য বেশি বেশি দিয়েছি ওরা তো যাতে খুশি হয় তোমরা তোমার প্রাণের সাথী আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আমি কক্ষণেই মক্কায় ফিরে যাব না সবাই বললে হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট উঠের দরকার নেই আপনি যদি মক্কায় না যাওয়ার মদিনায় ফেরত যাবেন এটি আমাদের জন্য যথেষ্ট এর মধ্যে কি বুঝলেন নেতৃত্বের এই যে প্রজ্ঞা এবং লোভহীনতা দুটি পাওয়া গেল ওনার মধ্যে আছে প্রজ্ঞা আর আনসার মহাজুদ্দের মধ্যে আছে লোভহীনতা তারা দেখলো আমরা তো এসেছি জিহাদ করে পরকালে মুক্তির জন্য জান্নাত লাভের জন্য রাবু সুবিয়ার মুসলমান হয়েছে গণিমত লাভের জন্য ও গণিমত পেয়েছে গণিমত দিয়ে দুনিয়া সুখী থাক আমরা জান্নাত চাই দুনিয়ার কিছু প্রয়োজন নাই বললো আলহামদুলিল্লাহ এই লোভহীন মানুষগুলোই হলো নেতৃত্বের সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ আর তাদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন অবকর সিদ্দিক রাজিলতুল্লাহ আনহ তবুকের যুদ্ধের ঘোষণা এসে গেল হঠাৎ এক তেল ব্যবসায়ী মদিনে এসে বলল হে মুসলমানরা সাবধান কি হয়েছে গাসান আসতেছে গাসান শুনলে মানুষ ভয়ে কাঁপত গাসান বলতে তৎকালীন সময় বিশ্ব শক্তি রমকদেরকে গাসান বলা হইতো তেল ব্যবসায়ী বলছে আমি দেখে আসলাম তারা তিরিশ হাজার মতো লোক রওনা দিয়েছে সিরিয়া থেকে তোমরা প্রস্তুতি নাও সর্বনাশ হয়ে যাবে মদিনার কিছুই থাকবে না তিরিশ হাজার লোক মদিনার টোটাল তো জনসংখ্যায় তিন হাজার নাই তো আসতেছে তিরিশ হাজার তো শেষেই যাব তো প্রচণ্ড গরম গ্রীষ্মের মৌসুম ফল পাচ্ছে খেজুর পাচ্ছে মানুষ অভাবে তাড়িত এখন খেজুর পাড়বে সে খেজুর বিক্রি করবে তারপর তাদের সংসার চলবে ইতিমধ্যে এই বিপদ আল্লাহ রসুল মসজিদের পাশে বসে গেলেন কাপড় পেতে কে আছো জিহাদের ফান্ডে দান করো তোমাদের ওই বিপদ এসে গেছে 
আমাদেরকে জেহাদে যেতে হবে সুদূর সিরিয়া এক হাজার মাইল দূরে চলে যেতে হবে আমরা পালাতে পারবো না দানের স্রোত শুরু হয়ে গেল এই সময় ওমর মজার মনে চিন্তা করলেন আবু বকারকে তো কোনোদিন হারাইতে পারি না আজকে ঠিকই হারিয়ে দেব নেকির কাজে প্রতিযোগিতা করা যায় যাচ্ছে মনে রাখবেন অন্যায় কাজের প্রতিযোগিতা করা হারাম তো নেকির কাজের প্রতিযোগিতা করা অজীব বলতে পারেন ওমর ফারুক রেজালানা বললেন যে আমি কোনোদিন কোনো কাজে আবু বকারকে পারি না আজকে দেখি কিছু হয় কি কি করলেন উনি মনে মনে চিন্তা করলেন ওনার ফ্যামিলিতে যত রুজি আসে গম বলেন আটা বলেন ময়দা বলেন যা কিছু আসে সবগুলো কোনো আধা আধি ভাগ করলেন যে আধা থাকলে এই ছেলেবিলের জন্য তোরা খাবা আর আধা আমি সব দেবো আলদার ফান্ডে উনি উট বোঝাই করে সব এনে আল্লাহ রসুলের সামনে রাখলেন মনে মনে খুব খুশি আজকে আমার চেয়ে বেশি করে দিতে পারেনি আল্লাহ রসুল বোঝেন এই ওমর তুই বাড়িতে কিছু রাখো নি তাহলে হ্যাঁ ছেলে মেয়েদের জন্য অর্ধেক রেখে আসছি আর অর্ধেক আপনার আগে তহবিলে জমা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছি আল্লাহ রসুল তার জন্য দোয়া করলেন বারাকাল্লাফি আহলিকি ও মালিকুম আল্লাহ তোমার পরিবার এবং সম্পদে বরক দান করুন একটু পরে দেখে অবকার আসতেছে সে বিশাল উঠে লাইন টেন ভোরা একেবারে আল্লাহ রসুল আশ্চর্য বলছে এই অবকার বাসা কিছু রাখনি ঠিক আগের মধ্যে প্রশ্ন বলছে হ্যাঁ রাখবো না কেন আল্লাহ এবং তার রসুল আছে আমি সব নিয়ে এসছি বলে আলহামদুলিল্লাহ ওমর বললেন জীবনে আমি আর অবকার সঙ্গে পাল্লা করবো না ওনার সাথে কোনো কাজেই পারি নাই 